तिमीले अब यसमा यो क्वेशनमा तिमीले सर्कुलरै माने भने पनि ल सर्कुलरै माने रे सर्कुलर माने भने पनि त्यो अनुसारले तिमीले अरु प्यारामिटर त निकाल्नु पर्छ तिमीले लेंथ ब्रेथ मा निकाल्ने त अनि त्यसको सर्कुलर इन टर्म्स अफ डायमिटर चाहिँ डाय निकाल्छ अनि अब थ्री बोर्ड स्लब टेप तिनीहरु त्यो तरिकाले निकाल्दा नि हुन्छ त्यो फरक पर्दैन खास हैन सर अरु न मेडिकल मा सबै मात्र भन दिया हगे सर्कुलर हो कि रेक्टेंगुलर हो कि त्यो भन दिया हगे सबै मा भन दिया सबै मा भन्या छ हजुर सबै मा भन्या हेर्नु न त्यो न भन्दा नि खासै फरक पर्दैन के जस्तो न भनेर तिमीले सर्कुलरै गरेउ मानौ त्यहाँ अब हैन रेक्टेंगुलर को सट्टा सर्कुलरै गरेउ भने बिग्रिने चाहिँ भनेको के त्यो बिग्रिने यो चाहिँ हुँदैन बिग्री हाल्ने चाहिँ हुँदैन के त्यसमा तिमीले अब त्यो अरु प्यारामिटरहरु चाहिँ सही सही युज गर्नु पर्यो हैन जस्तो फर्मुलाइ भयो क्यापसिटीको फर्मुला अथवा तिमीले अरु कुराहरु चाहिँ त्यो राइट युज गर्नु पर्यो तर त्यसले खासै धेरै केही फरक पार्दैन के चेक गर्ने चाहिँ यसले मिस्टेक गर्यो भन्न भन्न मिल्ने खाल चाहिँ हुँदैन त्यसको क्वेशन भएर अब हामीले यहाँ रेक्टेंगुलर भएर तिमीले यसमा सर्कुलरै गरायो भयो ल हैन त्यो अरु युज गरेको तिमीले फर्मुलाहरु यता उदै सबै ठीक छ भने त्यो मिस्टेक होइन त्यो राइट नै हो त्यो कोइ त्यो क्वेशन चाहिँ त्यसमा त्यो डराइ हाल्नु पर्ने अथवा त्यस्तो क्वेशन आयो भने त्यस्तो डराउनु पर्ने उ चाहिँ हुँदैन कि तर तिमीले अब फर्मुलाहरु चाहिँ राइट युज गर्नु पर्यो फेरि सर्कुलर युज गरेको भने सर्कुलर फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन रेक्टेंगुलर गरेछ भने रेक्टेंगुलर को त्यही अनुसारको भ्यालुहरु युज गर्नु पर्यो त्यति मात्रै हो कुरा के गर्ने यति नै स्टार्ट गर्दिने के अब पुरै छ कि कुरै छ सर थ्योरी त हो सर स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर ते थ्योरी त छ भन्छ ते थ्योरी थ्योरी पास भने नै क्या भयो समस्या सजिलो क्वेशन आयो भने पनि ल ठीकै छ अब सुरु गरौ बिस्तारै स्पेक्ट छ अब आज आज चाहिँ हामी अब च्याप्टर 6 कै अर्को पोर्सन है हामीले अस्ति अब तिम्रो अस्ति पनि अलिकति सिनोप्सिस भन्दा अलिकति डिस्कसन गरेका थियौ आज चाहिँ हामी सेडिमेन्टेसन विथ कोअगुलेसन अथवा यसलाई कसै कसैले केमिकल सेडिमेन्टेसन पनि भन्छ हैन कुनै कुनै बुकमा कुनै कुनै बुकमा चाहिँ कोअगुलेसन फ्लोअगुलेसन भनेर पनि भनेको छ है त्यो सबै भनेको ल यही यही उलाई नै भन्न खोज्छ है त्यो यही टर्मिनोलोजी नै भन्न खोजेको चाहे त्यो कोअगुलेसन एन्ड फ्लोअगुलेसन भनोस अथवा केमिकल सेडिमेन्टेसन भनोस अथवा सेडिमेन्टेसन विथ कोअगुलेसन अथवा सेडिमेन्टेसन विथ केमिकल एडिसन जे जे भने पनि 
ये सब मेथड को भन्न खोजे कुछ केमिकल एड करने सेंटिमेंटेशन प्रोसेस करने प्रोसेस जना अब यह प्रोसेस में हमें जनरली के के पार्टिकल जनरली रिमुवल कर हम फोकस के के हमें अस्त भी कुछ अगड़ी जो हम टेबुलर फर्म थे है डिस्कसन करा थे तो जो रिमाइंडर चाहिए जनरली प्रोसेस में सेंटिमेंटेशन कोगुलेसन प्रोसेस में हमें जनरली भेरी फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल जो क्ले है एकदम फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल जो हमें नर्मली ग्राविटेशनल सेटलिंग मत कर प्लेन पीएसटी में चाहे प्लेन सेंटिमेंटेशन टैंक में रिमुवल कर सकते हैं तस्त खाने पार्टिकल जनरली मेनली फोकस भर यह प्रोसेस में हम रिमुवल कर इसको केस में कें भादा खेल जनरली पीएसटी को केस में हम होने जैसे तिम्रो डिटेन्सन टाइम पीरियड सर्टन एटा एट सर्टन एट फिस्ड होता हाई डिटेन्सन टाइम चाहे तो टू आवर्स होगा थ्री आवर्स होगा अथवा वन डे हो तर भेरी फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल को प्रब्लम के होने एकदम वन डे भाग बेसी है अर्क आठ दिन दस दिन है इसी तो बे एकदम धेरे दिन लगने होगा हमें तो जनरली ग्राविटेशनल सेटलिंग ने अब सर्टेन पार्टिकल रिमुवल कर सकते भाई तो होना तो डेज हु एकदम धेरे चाहिए है कति कति वर्षों लगन सकता है अब तो प्रब्लम अवोइड कर अब तो धीरे दिन तो हमें है टाइम कंज्यूम कर सकते तो कारण हमें जैसे भी के भेरी फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल रोक खाने पार्टिकल होलाइडल पार्टिकल भाई कोलाइडल पार्टिकल को जनरली के होने नेचर तिनी चार्ज सर्फेस हई तो सर्फेस चार्ज हो आइदर तो नेगेटिवली चार्ज होगा अथवा पोजिटिवली चार्ज होगा हाई तो बोथ अफ द केस होगा फिर चार्ज भर नेगेटिव मत्र अथवा पोजिटिव मत्र भेजने होते दुबई किसिम को चार्ज तो सर्फेस में एकदम फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल एकदम भेरी फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल रोलाइडल पार्टिकल यो दुईवटा पार्टिकल मेनली हमें सेंटिमेंटेशन विथ कोगुलेसन प्रोसेस में रिमुवल कर खोज रंगसंगे हई संगसंगे हम अर्क टारगेट के तिम्रो पांच छा या तिम्रो इम्प्युरिटीज देखा जो तिम्रो एनिमल को भेजिटेबल को सान सान फ्रैगमेंट्स है तिम्रो प्लांगटन्स प्लांगटन को तिम्रो एक किसिम को तिम्रो अब यह कसो होने एक किसिम को माइक्रो अर्गनिजम नहीं हो तिनी सके हमें यह प्रोसेसमें रिमुवल कर खोज अस पीछे तिम्रो अर्क फाइनली कोलाइडल तो भैया अर्गनिक कलरिंग मैटर कई कलर भाई सके है अब कुने कुने बैक्टेरिया रईरस हई सब होलमोस्ट धेरे हम रिमुवल कर सकते इसमें यह प्रोसेस में तर कई पार्टिकल अस पीछे टबिडिटी अर्डर टेस्ट टेस्ट को केस में अब जनरली ये फाइन सस्पेक्टेड पार्टिकल रिम्रो कोलाइडल पार्टिकल तो कारण होने टर्बिडिटी अर्डर टेस्ट को प्रब्लम के हमें यदि तो पार्टिकल रिमुवल गये संगसंगे रिमुवल भर जाना खेल ये यी पार्टिकल जनरली हम खोज सेंटिमेंटेशन विथ कोगुलेसन प्रोसेस में रिमुवल कर खोज हई र अब इसमें हमें अल्लेम कोगुलेसन कोगुलेसन भाई रहो कोगुलेसन के भाई कुछ अलग तल कर अब इस कोगुलेसन को हम केमिकल एडिशन तो केमिकल हमें अर्क टर्मिनोलॉजी में टेक्निकल टर्म में कोगुलेन्स भाई कोगुलेन्स भो कोगुलेन्स के हो तो एक्चुअली भादा खेल तुमने फिटकिरी भाई सुना चला हो एलम भ हो तो फिटकिरी फिटकिरी हमें एज अ कि रूप में यूज कर सकस एज अ ट्रिटमेंट प्रोसेस को रूप में यूज कर सकता एलुमिनियम सल्फेट भाषल टू एसओ फोर थ्री डट एटीन एस टू ओ भाई इस एलम भाई हम नेपाली टर्मिनोलॉजी फिटकिरी भाई फिटकिरी भाई हमें यूज करें के सौ ट्रिटमेंट प्रोसेस कर सकता रॉर मोस्ट हाई जनरली एकदम धेरे यूज होने वाक हम एलम नहीं हो एकदम धेरे क्वांटिटी में यूज होने तुम्हें कोगुलेन्स हम एलम तेस पीछे अरुण आइरन सल्टर 
आइरन सल्ट डिफ्रेंट तिम्रो डिपेन्डिंग अन तेको तो जो भैलेन्सी आइरन को एफई प्लस टू एफई प्लस थ्री है तेको बेसिश में हम इस हमें क्या फेरी तो तुम फेरिक साल्ट और फेरस सल्ट हमें दुई किसिम के यूज कर सकता हाई एज अ क्वागुलेंस हाई एज अ केमिकल तिम्रो के ट्रिटमेंट प्रोसेस लिस्क अर्क लाइम एंड सोडियम एलुमिनाइट इस अर्क क्लोरिनेटेड कपर्स अब इसको डिटेलिंग हमें तल इसको रिएक्शन देखि लीएर है अब कसो कंडीसन में इसलिए बेस्ट तिम्रो आउटपुट दिखने कुछ अलग तल हम डिस्कसन कर जनरली क्वागुलेंस कल रेप्रेजेंट कर खोजे भाई यी यी जो देखाइए इन इन चाहिए तिम्रो केमिकल कंपाउंड्स जनरली हमें क्वागुलेंस भाषा कमन टर्म टर्मिनोलॉजी रो तो क्वागुलेंस एड कर क्वागुलेंस एडिशन कर वाटर में एड कर हमें जो प्रोसेस करवागुलेसन प्रोसेस भाई सेंटिमेंटेशन विथ क्वागुलेसन तेज रिमुवल के खोज भादा यह प्रोसेस में तिम्रो है जनरली तिम्रो फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल रिम्रो कोलाइडल पार्टिकल हो अब तो संगसंगे एसोसिएटेड होने अरुण अब सान सान माइक्रो अर्गनिजम बैक्टेरिया प्लांगटन्स है अब तेस में टबिडिटी अर्डर है कलर को टेस्ट भो रो एनिमल्स भेजिटेबल्स को एकदम फाइन सस्पेन्डेड मेटेरियल तिनी जनरली हमें रिमुवल कर खोज हाई अब यह जनरली क्वागुलेसन प्रोसेस को जनरली हमें इस डिस्टिंगली जनरली डिवाइड कर तीनवटा प्रोसेस में इस डिवाइड कर सकता हाई रो कंपोनेंट वाइज भी के होता यह तीनवटा प्रोसेस होना को लगी जनरली आज पैला पैला के होने जनरली तिम्रो दुईवटा एटलिस्ट मिनीम भी दुईवटा टैंक हो यो प्रोसेस कंडक्शन करना तर अगर विद इन द सींगल टैंक यो होल प्रोसेस होना सी फर्स्ट में हम होता इसको हम अलग डिटेल तल जो जो तर मेनली प्रोसेस कोआगुलेसन फ्लोकुलेसन रेडिमेंटेशन तीनटा प्रोसेस में हमें इस डिवाइड कर सकता हाई अब कोगुलेसन प्रोसेस में हम भादा खेल हमें जनरली जो अगर क्वागुलेंस भाई थे तो केमिकल हमें के हमें जो हमें वाटर ट्रिटमेंट कर एड कर एड कर सके अब के होता खेल तो केमिकल ने के वाटरसंग डिजल्व होने भाई डिजल्व भैस इंप्युरिटीज हाई जी हमें अगर इंप्युरिटीज मेन्सन गये तिनीसंग तिहर को जो तुम्हें फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल के सर्फेस में कोटिंग करने भाई इन्सलबल कोटिंग हो कस्ट होता जेली जस्तों टाइप को है स्टिकी नेचर को होता क्या तो स्टिकी नेचर को कोटिंग फर्मेसन कर भादा खेल तिम्रो यदि कोलाइडल इंप्युरिटीज कोलाइडल इंप्युरिटीज को सर्फेस में भग चार्ज हई तो चार्ज के न्यूट्रलाइज कर तो कसरी कर चार्ज न्यूट्रलाइज करना हेल्प कर चार्ज न्यूट्रलाइज भैस के सर्फेस में सीमिलर टाइप के इन्सलुबल जेलाटेनियस है स्टिकी तिम्रो के स्टिकी तिम्रो के कोटिंग फर्मेसन कर हाई हमें कोआगुलेसन प्रोसेस में ते पीछे हमें तेल सीम्पल बिस्तार के स्टेयर कर मिक्स कर फर्स्ट में हमें जेन्टल्ली मिक्स कर जेन्टल्ली मिक्स करो कोआगुलेसन प्रोसेस हो अलग हमें तो भाग हायर हाई अलग हायर स्पीड में फिर मिक्स करो मिक्स होता खेल के होता जो पार्टिकल को सर्फेस कोटिंग फर्मेसन भाग तो सर्फेस कोटिंग के होता अब तो पार्टिकल में भैया ती पार्टिकल एक हमें तो अलग हाइयर स्पीड में मिक्सिंग कर मिक्सिंग कर एक अर्सम ठोक तिनी हाई तो एक अर्सम ठोक थाल् तो एक अर्सम ठोक सके के हो ठोक तो अब जो तो इन्सलुबल हो रो तुम जेली जस्तों टाइप भी भो रिकी नेचर को होने भाई तो एक अर्सम के होता तो अटैच होता ठोक है ठोक कंटैक्ट होता खेल के एक अर्सम एटैच होना थाल् रो एटैच होना थाली सके तो बिस्तार के होता साइज सान सान साइज फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल को साइज बढ़े जान जल हम फ्लक भाई तो फ्लक फर्मेसन लो फ्लक फर्मेसन होने 
है तो मिक्सिंग कर सके ठोक सान सानों तिम्रो फाइन सस्टर के पार्टिकल ठोक तिम्रो फर्मेशन होने के भाई अब तिम्रो यो फ्लक फर्मेशन को प्रोसेस में होने अब तो जो एक अर्स कंटैक्ट होता खेल जो फ्लक फ्लक फर्मेशन को प्रोसेस हम के फिर फ्लकुलेसन भाई तो फिर के होता तिम्रो कोगुलेसन पची को सैकेंडरी अर्क एट फेज हो तो फ्लक फर्मेशन भई सके हाई तो बिगर साइज हु भई सके अब हमी टैंक हम चलान तैंत्र को वाटर लियर मिक्सिंग के करतेन रटेन टाइम से हम के ये सेटल डाउन होना तो फ्लक इजीली सेटल डाउन होना हम के हमें छोड़ दिशा तो टैंक लब के बिस्तारे तो पार्टिकल जो फ्लक फर्मेशन भाषा तो फेरी सेटल डाउन हो ग्राविटेशनल सेटलिंगम रेस पीछे हम के जो सेटल भारत पार्टिकल चाहे जो प्रेस प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक प्रोसेस में जैसे के रिमुवल कर क्लियर वाटर से बाहर एक्सट्रैक्ट कर प्रोसेस के होता तीनवटा डिस्टिंक फेज में रन होनरली तीनवटा डिस्टिंग फेज में रन भैर हो यो डिस्टिंक फेज भि विदिन द ये फेज के एकदम धेरे सान सान तिम एक्ट जो तिम्रो प्रोसेस रन भैर हो विदिन द क्वागुलेसन प्रोसेस भि फ्लकुलेसन प्रोसेस में सेंटिमेंटेशन प्रोसेस में के होता फिर अरु सान सानों तिम्रो मेकानिजम भैर हो अब यही कुछ जो मैं ये थिरोटिकली करें यही कुछ के एटा ये तिम्रो न्यूमेरिकल फर्म में केमिकल इक्वेसन को फर्म में के जो फिगर ये जो एटा चार्ट देखा इसमें चाहिए जो अगि को प्रोसेस तो प्रोसेस अलग तिम एक्सप्लेन कर खोजा जनरली इसमें फर्स्ट में के भादा खेल जब हमें केमिकल एड कर केमिकल एड कर सके फर्स्ट में होने वाक तुम के भाई थे हमें कोगुलेसन प्रोसेस होना तो प्रोसेस होना के सुरू में जो केमिकल एड कर एलम भेमिकल मान हई या एक्जापल को रूप में एलम भड कर सके फर्स्ट में तो वाटरसंग मिक्स होने बितिक के होता तो भाई तो एएल टू एसओ फोर एसओ फोर होल थ्री डट एटीन वाटर भाई थे एटीन एस टू ओ भे तो डी सोलूसन प्रोसेस हो वाटरसंग डिजल्व भर तो ब्रेकडाउन हो फर्दर फर्दर ब्रेकडाउन भर के होने फर्स्ट ये फर्स्ट कम कंपाउंड एएल टू एएल एस टू ओ सिक्स प्लस थ्री भाई चार्ज एटा है आयोन बन अर्क एसओ फोर माइनस टू भाई अर्क आयोन बन ये दुईवटा आयोन के सुरू में डिशोल्यूसन भर तो केमिकल एलम भेमिकल डिशोल्यूसन भर ब्रेकडाउन हो तो ब्रेकडाउन भई सके अब के होता अब हाइड्रोलाइसि प्रोसेस होने को मतलब अब इस फिर के एल टू एस टू ओ सिक्स भाई के होता फिर वाटरसंग फिर फर्दर रिएक्शन होना थाल्स र रिएक्शन होते के फर्दर के होता हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइसि प्रोसेस अनुसार फिर फर्दर ब्रेकडाउन हो रिल एंड अनले कहीं ब्रेकडाउन होता खेल इसको जो केमिकल जो अंटिल जबसम यह तिम्रो केमिकली जबसम स्टेबल होते हैं स्टेबल कंपाउंड में फर्मेशन होते हैं तबसम के होता वाटरसंग रिएक्ट कर रिएक्ट कर तिम्रो के तीन चार वा कंपाउंड हो जो तिम्रो एल टू एस टू ओ फाइव ओ एस प्लस टू प्लस वन प्लस अभी थ्री रो जो फोर यो यो प्लस ये यहाँ मैं हई इसी के होता तिम्रो स्टेबल कंपाउंड होने समय ब्रेकडाउन हो ब्रेकडाउन भई सके ये हाइड्रोलाइसि प्रोसेस के होता हम जनरली कोगुलेसन प्रोसेस में विदिन द कोगुलेसन प्रोसेस भिटा डिशोल्यूसन हाइड्रोलाइसि प्रोसेस हो 
रेसपी जो चाहिए फ्लकुलेसन प्रोसेस में आए के पोलिमराइजेसन भाई हाई ये पोलिमराइजेसन प्रोसेस में जनरली तिम्र के होसंग कंबाइन होना थाल क्या फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल तिम कंबाइन होना थाल कंबाइन भर के पोलिमराइजेसन को तिम्रो जो फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल जो जो सान सान पार्टिकल हो एक अर्संग एटैच होने पोलिमर को रूप में जो प्लास्टिक को जो पोलिमर हो तो पोलिमरक जस्तु गए तिम एक अर्स एटैच भर कुछ अब एकदम तिम्रो सर्टेन बिगर साइज होगा कुछ लमो स्ट्रिंग जस्तु फर्मेशन होगा है पोलिमराइजेसन प्रोसेस के हो फ्लकुलेसन प्रोसेस भि को ये पोलिमराइजेसन प्रोसेस हो तो यो प्रोसेस होता खेल को जो केमिकल जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर छसरी देखाइए अब इस हमें इन डिटेल तिम्रो अब एकदम रिएक् रिएक्शनक फर्म में है कुछ हम इजाम पॉइंट अफ भ्यू तीन धेरे उ इसको इसको तिम्रो ये प्रोसेस बुझना है केमिकली प्रोसेस कसरी कंडक्ट हो प्रोसेस कसरी तिम्रो अपरेट भैर होने कुछ में जो सीट में देखा खोजे हई जनरली तिमें थिरोटिकली तिमें के करना सकता ये तीनवटा प्रोसेस में डिस्टिंगली लेखना चाहिए सकस हई अब यही मथि को कुरालाइगुलेसन फ्लकुलेसन सेंटिमेंटेसन होना तो यो यो कंटेन्ट बुक में छाइन तिमें अब बुक लाइब्रेरी के लाइब्रेरी चाहे खुला भाई सुने को हो कतिजना बुक लीएर गईन है बुक चाहे अब हम भगवान सर को किताब छगवान रत्न कंसाकार सर को तो किताब लीएर जाना होने तो किताब लीएर जाने अब कति को 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 काठमंडू में छोड़ लाइब्रेरी तो बुक अब सबजना पुग्ने ना नंबर में छो बुक तो बुक लीएर जाने हई अब यह बुक में जो हम हम कंटेक्स में जो तिमें पीएन मोदी इनियर इन को बुक लगे अब तो बुक अब छाइन इन डिटेल छो कोर्स कंटेन्ट वाइज वेटेज वाइज हम अब यो 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 जो पोर्सन अब डिस्कसन कर गई रहे इसको एकदम धेरे इसको सर्टेन पार्ट तर इसको एकदम डिटेलिंग छेन हम बुक में कसले बुक लीएर गा कसैन कसले लगे छेन कि लगे कुन कुन कैटा किताब लगा तुम व्हाट्सएप लाइक अब तिम रिफ्रेस यदि रिफ्रेस बुक चाहिए जो पीएन मोदी अथवा जे एस बर्डी को बुक अब लाइब्रेरी में कति पुग्ने नंबर में छेन अब ठैक्क भेन है तर अब पुग्ने नंबर में चाह तिम यदि कसाई रेफरेंस बुक हो अलग तिम्रो अब तिम्रो पीएन मोदी रे जो भगवान सर किताब तो लगो लगो तिमें हे था पाई नहीं हाल अलमोस्ट उसे ही नहीं तर अब उ अलग डिटेल कई कंपोनेंटर अलग डिटेलिंग में कहीं के होने अब समस्या अब बुक हम अब ए सर्टेन उ अब यो के रे तिम्रो कुन कहीं काट्ता खेल तुम्हारे अब रेफरेंस अब ये अरु बुक रेफरेंस कर तो अल पी तिमने कुछ कुछ क्वेश्चन तैंटी जो तानी रखा हो कारण तो रेफरेंस बुक मिलेसम भेसम हई भेसम संभव भेसम मग्न चाह मग्न रेफरेंस बुक तो पीएन मोदी को जे एस बर्डी को बुक अब कति को पुग्स पुग्दन सब पुग्ने नंबर में तो छेन हो तर अब मे बी पसिबल भेसम एवं रेफरेंस बुक लीएर जाना बेटर हो जो तुम्हें इसमें कति टर्मिनोलॉजी अलग बुझे अलग डिटेल में हेन पर्यटन डेफिनेटली तो बुक चाहिए अब अलग अब यह डिस्कसन कर पोर्सन चाहिए बुक में उसे उ जो ये क्वागुलेसन प्रोसेस के जो हमें तीनवटा प्रोसेस होने मैं अगिपनी जनरली कोलाइडल पार्टिकल हमें के होने कोलाइडल पार्टिकल हमें जनरली चार्ज न्यूट्रलाइजेसन करने हाई जनरली जनरली चाहिए तो आइदर पोजिटिवली चार्ज भी होना सकता नेगेटिवली चार्ज भी होगा भाई थे तर फर्मो फर्मोस्ट केस नेगेटिवली चार्ज तिम्रो के 
त्यो जुन हाम्रो के रे जुन के भन्छ तिम्रो जुन कोलाइडल पार्टिकलहरु चाहिँ जनरली नेगेटिभली चार्ज सर्फेस सहित हुन्छ तर कुनै कुनै चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पनि हुन्छ है इन एन जनरल नेगेटिभली चार्ज चाहिँ तिम्रो कोलाइडल पार्टिकलहरु हुन्छ अब या तिमीले फिगरमा देख्न सक्छौ यो नेगेटिभली चार्ज सर्फेस हुन्छ यो यो जुन यो एकदमै फाइन तिम्रो कोलाइडल पार्टिकलहरु त्यसमा चाहिँ अब यो जुन यो नेगेटिभली चार्ज छ हामीले एड गरेको है जुन त्यो केमिकलहरु छ नि जनरली क्वागुलेन्सहरु तिम्रो तिम्रो यो जुन जुन तिम्रो मेटल कम्पोनेन्टहरु है तिनीहरु चाहिँ जस्तो तिम्रो तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ यसको सर्फेसमा आएर है अब एक अर्कासँग चाहिँ इनियर के हुन्छ नि फेरि रिपल्सिभ नेचरको हुन्छ भनेको नेगेटिभली चार्ज सर्फेस नेगेटिभली चार्ज सर्फेस दुईटा नेगेटिभली चार्ज सर्फेस छ तिनीहरु नजिकै नजिकै चाहिँ आउने भयो एक अर्कालाई रिपल गर्ने भयो रिपेल रिपल्सिभ हुने भयो हैन रिपेल गर्ने भयो रिपेल गर्ने कारणले के हुन्छ इनीहरु चाहिँ त्यो सर्टेन मोसनमा जहिले पनि मुभ भएको भई गर्नुको कारण नै त्यही हो के हैन एक अर्कालाई रिपेल गरिरहने भएको कारणले सर्टेन एउटा तिम्रो चाहिँ के रे मुभमेन्टमा जसलाई चाहिँ हामी ब्राउनियन मोसन भन्छौ अलिकति म यहाँ तलपट्टि छ यो ब्राउनियन मोसन भन्दा भन्छ हैन त्यो ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरु चाहिँ त्यो मुभ भएको भए हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामी इजिली त्यो ग्राभिटेसनल स्याटलिङको प्रोसेस युज गरेर इजिली त्यसलाई स्याटल डाउन गर्न सक्दैनौ है त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि अब यिनीहरुलाई अब मिक्स गर्नलाई हामीले सुरुमा सर्टेन एउटा स्पिडमा चाहिँ के गर्छौ त्यसलाई मिक्सिङ गर्छौ है त्यो मिक्सिङ गरेर अब के गर्छौ अब यो तिम्रो के रे जुन डिसोल्युसन प्रोसेस भयो डिसोल्युसन प्रोसेस पछिको जुन तिम्रो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुन्छ र त्यसपछि हुने भनेको तिम्रो के हो फेरि पोलिमराइजेसन हुनको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त तिम्रो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुनलाई यसको चार्ज न्युट्रलाइज गर्न पर्यो कोलाइडल पार्टिकल त्यसमा हैन यो जुन एएल प्लस 3 एफइ एफइ प्लस 3 छ नि इनीहरु चाहिँ के हुन्छ यो सर्फेसमा आएर अटैच हुन्छ यसरी सर्फेसमा आएर अटैच हुन्छ र अटैच भइसकेपछि के हुन्छ भने यो भित्रको जुन यो न्युट्रलाइज नेगेटिभ चार्ज छ यो न्युट्रलाइज भएर जान्छ है अब स्टेबल कम्पोनेन्ट हुने भयो के हैन न्युट्रलाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ स्टेबल कम्पोनेन्ट हुन्छ अब त्यो स्टेबल कम्पोनेन्ट भइसकेपछि के गर्ने त हैन त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी पोलिमराइजेसन अगर त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक अर्कासँग के गर्छौ अटैच गराउने प्रोसेसमा जान्छौ र यसको त्यसमा पनि अब मैले अघि भने दुई किसिमको चाहिँ तिम्रो जनरली के भइराखा हुन्छ के रे त्यो कोलाइडल पार्टिकलहरु हुन्छ एउटा हाइड्रोफोलिक र हाइड्रोफोबिक भन्ने कि जस्तो हाइड्रोफोलिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने वाटरसँग चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै मिक्स भएर है वाटर वाटर एफिनिटी भनेको मतलब तिम्रो वाटरसँग चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सोलुबल भएर बस्न सक्ने इम इम कोलाइडल पार्टिकलहरुलाई चाहिँ हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल भनेर भन्छौ जस्तै तिम्रो एमिनो कार्बोक्साइल हैन उनीहरु चाहिँ है अब यस्तो खाले चाहिँ तिम्रो जस्तो तिम्रो अब यो जस्तो यो हाइड्रोफिलिक कोलाइडल हाइड्रोफोबिकहरु चाहिँ जनरली के हुन्छ वाटरसँग त्यति राम्रोसँग चाहिँ तिम्रो सोलुबल हुँदैन जस्तो क्लेहरु हामीले त्यसलाई चाहिँ जस्तो इभन क्लेको एकदमै फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकलहरु भयो नि के हुन्छ तिनीहरु चाहिँ स्टिल वाटरसँग डिस्टिङ्क भएरै बसिराखेका हुन्छ के जस्तो हाइड्रोफिलिकको केसमा चाहिँ जस्तो प्रोटिन सोपहरु यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ इजिली वाटरसँग के हुन्छ एकदमै तिम्रो बन्डिङ भएर त्यो जस्तै नै एक्ट गर्न थाल्छ जस्तो वाटर जस्तै नै एक्ट गर्छ तर तिम्रो यो जुन हाइड्रोफोबिकको केसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले त्यसलाई सम हाउ डिस्टिङ्कली त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ सेपरेट चाहिँ गर्न सक्छौ जनरली यो दुई किसिमको चाहिँ कोलाइडल पार्टिकल हुन्छ है हाइड्रोफोबिक र हाइड्रोफोलिक भन्ने र हाइड्रोफिलिक भन्ने र यो दुईवटा पार्टिकल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो दुई किसिमको पार्टिकललाई चाहिँ रिमुभल गर्नलाई हामीले जनरली के गर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो जुन यो क्वागुलेसन प्रोसेस चाहिँ हामीले गर्छौँ है अब यो कोलाइडल स्टेबिलिटी मैले माथिको यही अब यो जुन यो सुरुमा देखाइएको प्रोसेस छ यही कुरालाई अलिकति डिटेलमा डिस्कसन गर्न मात्रै खोजा है यसमा जस्तो यसमा चाहिँ के छ भने कोलाइडल स्टेबिलिटी हामीले हुन्छ भन्यो हैन कोलाइडल पार्टिकल चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ अथवा पोजिटिभली चार्ज होला जनरली चाहिँ नेगेटिभली चार्ज सर्फेस हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ जुन मेटलहरू जुन मेटल आयनहरू छ तिनीहरू चाहिँ तिम्रो अटाच भएर हामीले के गर्छौँ भन्यो त्यसको चाहिँ चार्ज न्युट्रलाइज गर्छ भन्यो होइन न्युट्रलाइज भइसकेपछि त्यो के हुन्छ जनरली मोर स्टेबल कम्पाउन्डको रूपमा फर्मेसन हुन्छ र त्यो प्रोसेस हुँदाखेरि पनि यहाँ के छ जनरली चारवटा प्रोसेस हुन्छ फेरि 
है जो कोलाइडल स्टेबिलिटी को प्रोसेस है जो न्यूट्रलाइजेशन को प्रोसेस है जो प्रोसेस होता है जनरली चार किसिम को प्रोसेस है जनरली तेल हम डबल लेयर कंप्रेसन थिरी चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ब्रिजिंग रोलाइडल कोलाइड इंट्रैपमेंट भाई अब यह तिमी केमिस्ट्री में इनर जनरली इनअर्गानिक केमिस्ट्री में तिमें अब यह बैचलर सुरू कर सके केमिस्ट्री में यह प्रोसेस तिमें डिस्कसन कराया हो पढ़े हो हई तर ते एप्लीकेशन कहाँ होने कुछ हम अलग कर मैं तो जिस तिमें तो थिरोटिकली सम हाउ चाहे अलग रिकैप मत्र खोजा हो प्रोसेस तिमें जो डबल लेयर डबल लेयर कंप्रेसन थिरी भाई तिमें प केमिस्ट्री में पढ़ी सकते कुछ हो तर हम एप्लाई चाहे क्या करें अब यहाँ वाटर ट्रिटमेंट प्रोसेस में तो केमिकल सेंटिमेंटेशन प्रोसेस में चाहे हमें के एप्लीकेशन कर मोर फोकस हम एप्लीकेशन बेस्ड हो अब इसको मैं थिरी को इन डिटेल जान तर सम अब मैं थोड़े यहाँ के कुछ जो तिम्रो इलेक्ट्रिक डबल डबल लेयर कंप्रेसन थिरी को जो तिम्रो प्रोसेस है तिम टर्मिट जो जेटा पोटेन्सि को इलेक्ट्रिक पोटेन्सि को जो इसमें जो जो तिम चार्ज आयन जस्तु तिम्रो इलेक्ट्रिक डबल लेयर कंप्रेसन थिरी के हम सर्फेस चार्ज भाई जनरली सर्फेस चार्ज भादा खेल चार्ज आयन है कमनली नेगेटिव चार्ज आयन इस स्ट्रेन लेयर भर्क हई इस तलपटी मथिपटी चाहे तिम्रो ए जो सीम्पल जो तिम्रो इलेक्ट्रॉन को कसरी चाहे कंपोनेंट को कसरी तिम्रो चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन भैर होने देखाई रहने तेई कु तिम्रो इस एज अ इनर्जी को फर्म में हई तिम्रो हई इनर्जी को फर्म में कसरी कति कुन लेयर में होने कुछ देखाइ जो स्ट्रेन लेयर जो तिम्रो काउंटर आयन काउंटर आयन के इसमें के भो जो मेटल आयन को कुछ हाई जनरली जो तिम्रो नेगेटिव छजिटिव पोजिटिव छगेटिव तो लेयर हम के स्ट्रेन पोटेन्सि अथवा स्ट्रेन लेयर भर्मेशन भून तो स्ट्रेन लेयर तुम्हें यहाँ देखना सकस यहाँ तलपटी ये यपटी साइड को फिगर में फिगर में भी डिस्टेंस फ्रम द सर्फेस भाषापटी चाहे तुम्हें पोटेन्सि कति कति बना इलेक्ट्रिकल पोटेन्सि देखाई रहता है सर्फेस पोटेन्सि अलमोस्ट ठैक्क तिम्रो केस में तो पार्टिकल को सर्फेस में देखाई रहता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भर ते पीछे स्ट्रेन पोटेन्सि भाग को बाहरपटी अर्क एट लेयर जहाँ चाहे तिम्रो पोजिटिवली चार्ज तिम्रो के देखा रहे सानों सानों तिम्रो जो पार्टिकल देखाई रहा हई तो मेटल आयन जो एटैच हो सर्टेन एट एट सर्टेन लेयर छेस पीछे अर्क जेटा पोटेन्सि भेटा पोटेन्सि भाई ये पछाड़ीपटी जेटा पोटेन्सि के डिफ्यूज लेयर बना हई अब डिफ्यूज लेयर में नेगेटिव रोजिटिव दुटा के हो दुबई किसिम को तिम्रो चार्ज के तिनी बिस्तार के होता एक अर्ला न्यूट्रलाइज कर सर्फेस जो सर्फेस चार्ज हो तो सर्फेस चार्ज बिस्तार फर्स्ट में न्यूट्रलाइज करते गा हो एक अर् डिफ्यूज करते गा हो एक अर्क एनर्जी चाहिए तो एनर्जी चाहे डिफ्यूज करने जो लेयर छर्स्ट में बाहरपटी को भो है अभी ते पच्चीस बिस्तार इसको लेयर कोटिंग फर्मेशन हो गई सके भिपटी को हो प्रोसेस हम के इलेक्ट्रिक डबल लेयर थिरी अथवा तुम तो प्रोसेस इसी हम विद इन द थ्री लेयर के सौ सब कैटेगराइज कर सकता हाई तेई कु मैं अलग उसमें मैं लेख देखु रेस पीछे अब के भाषा अर्क चार्ज न्यूट्रलाइजेसन भो फर्स्ट में के होता बाहरपटी को चार्ज ये बाहर बाहर भर लेयर हाई नेगेटिव पोजिटिव है इसी बाहरपटी को भाग को चार्ज से न्यूट्रलाइज होता रेस पीछे एवं कोटिंग किस को हो जो हम पोजिटिवली चार्ज अथवा तिम्रो मेटल आयन को लेयर फर्मेशन हो तिम्रो के पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज सर्फेस पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल अथवा टाइम सस्पेन्डेड पार्टिकल हाई अब ते पीछे अब इसमें के चार्ज न्यूट्रलाइजेसन भाई फर्स्ट में बाहर ते पीछे बिस्तार भि अब यह चार्ज न्यूट्रलाइज भैस के होने यो जो न्यूट्रलाइजेसन को जो जो तुम एक्चुअल में साइज हो तो साइज बिस्तार श्रिंक भर जान मतलब घट्द जान 
सुरु में चाहे जब जून साइज के वाला पार्टिकल जून स्पेस ओपन आया होना सही क्यों सही बिस्तारे चार्ज न्यूट्रलाइज होते ही होते ही होते ही होते ही गोई सही सी वाला क्यों होना कंप्रेस्ड एकदम अलग त्यो बंदा पनी साइज गाड़ेरा जाने के तो गाड़ेरा गोई सके पति अब ऐसा ही क्यों होने बायो हम लोग सही जून तो गाड़ेरा गोई सके पति अब क्यों होना बिस्तारे तो क्यों होना त्यो जून एल्युमिनियम अथवा तीन रो आयरन की हो सही ना तीन ही होना क्यों होना तो सॉर्टिस को ठेक तो कोटिंग को रूप में सही कोटिंग को ये मैथी पटे सरी बाहर पटे अटैच ऐसे कोटिंग को रूप में अटैच होना है तो इन्हीं अर्को नेचर वाले कौन से होना है यो एल प्लस थ्री को नेचर सही स्टिकी नेचर तीन रो जेली जस्ट टाइप को नेचर तो जून तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आता है और तीस पच्ची अब हम लेके गए सो जून तीन रो आगे को पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस थे नहीं तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस को लाइन था ही है ब्रीजिंग मतलब प्रोसेस है तो ब्रीजिंग में क्या होना है हमने सर्टेन इस सीड में तीन रो के गए थे मिक्स गरी सके पच्ची क्यों भाई रहा है उनसा आज कि अटैच भाई से के पास ही थिंग कि कर कर से अटैच भाई से अब तो बिगर फ्लॉक और प्रोमेशन है और यो क्या सब बंदा है ये आज बोली था ये यो अलग कितने तीन रो आज बोली था कि भाषा बने फिर ही केमिकल को सट्टा केमिकल और एडिशन नगरी का ना जनरली थिंग क्या सा यो पॉलीमर और बने को मतलब तीन रो यो जन जन तो प्लास्टिक को जन तो फाइबर टाइप हो जाएं क्यों खाले केमिकल और बने यूज करने चालन से ही बढ़ा सा तो पॉलीमर और देखिए गौर सा बने इस तो खाली वो होना चाहिए एक और कसम अटैच गौर दे गौर दे गौर दे जो सरी है दिहाय ऐसे नहीं जहाँगा ले जो जहाँगा और पात वाला जो सरी अटैच गौर सा तीस सरी नहीं पनी क्या गौरी रखे हैं उनसे ब्रीज गौर रखे एक और कले जोड़ दे जोड़ दे तो ये सही आज तो तीम ब्रीज गरी रहा है सब अंदर देखा को तो औरा तो पुराने जो ना हम भी केमिकल ऐड कर रहे हैं ने प्रोसेस में तो क्यों तो ये एक आटा समझ ठोक के रहा बड़ा बिगर फ्लो करो फॉर्मेशन हो रही जान सा तो क्यों फ्लो करो क्यों हुआ है अब बिगर फॉर्मेशन वही सके पौष्टिक क्यों सा अब विस्तारे तीन रो सेटलिंग डाउ लार्जर साइज होने सा और तो लार्जर साइज है हमें इजीली एक्चुअली छोड़ दे वाले इजीली तुम उसकी ग्रेविटेशनल सेटलिंग में सेटल डाउन बाहर रहता है सा ठीक तो सेटल डाउन बाहर रहा हमने क्या लाइफ है रिमूवल करना सॉक्स हो ठीक अब तो रिमूवल बाइस के पश्चिम है हम लोग क्यों उनसा बने अब क्लियर वाटर हमने इसलिए फिगरेटिव फॉर्म में जाएं हम लोग टैंक वाइज है टैंक वाइज जाएं कौशली होने साथ आप बने को मतलब जनरली आज अब बने जाएं अभी यहाँ तो दो योटा टैंक देखा ये कुछ आ ही दो योटा टैंक से यो कोआगुलेशन होने टैंक फर्स्ट और यो फ्लोकुलेशन प्रोसेस होने टैंक से सेकंड बंदर इसलिए � तो अब आज बोली थी विदिन डी सिंगल टैंक पनी पनी को मतलब योटा विदिन डी योटा टैंक की तरफ पनी यो प्रोसेस है ये दो टाइप प्रोसेस है हम लोग ऑपरेट करना सकते हैं ऐसे तीव्र फर्स्ट में से ही देखा है तो फैन साइड को है ना तो सॉर्ट है ना वो तीन लोग तो क्वाड्रेंट ऐड करे तो यो फैन से हम लोग रन तो किसना लैब में अपनी आने तो जार टेस्ट नहीं कर रहा नहीं होता, नहीं जार टेस्ट नहीं कर सकता, तो तो जार टेस्ट कर रहा है रिसे हम लोग के उनसा बने, इसको स्पीड से हम लोग एकदम एकदम स्लो स्पीड में रख सों, और तो स्लो स्पीड में रख के रख, अलग मिक्स कर सों, नहीं तो मिक्स कर इस आगे पहुंची, नेक्स्ट टैंक क्लियर वाटर लाइट है मैं फिल्टरेशन प्रोसेस में लांस हूँ तो स्लोज़ और लाइट है अब फॉर्डर फेरी सेटलिंग डाउन को प्रोसेस में है ये सुधुन सेटल सेटलिंग सेडिमेंटेशन को प्रोसेस में हमने लिया रहता हूँ इसे रहते हैं उदिन द थ्री ओटा टैंक आई ना किसरी रॉन बैठा है उनसा पर आज बोलिए तीनों टाइप ऑपरेशन 
देखने सकते यो जमाती को पूरा लाई नहीं अलग किसी फिगरेटिव फॉर्म में तो ही देखा को है ये पूरा लाई अलग किसी एक्सप्लेन करें को सा ये की बात है नहीं अब यो ऐसा मैं कौन सा लाइक ये कॉन्फ्यूजन सा अरे ये कि नहीं अर्धा खेरी तो ही एक तमी धेरे नहीं करें उसको सा तर मेन प्रोसेस है कि तो कोआगुलेशन प्रोसेस तिमले एक्सप्लेन गर्दै छौ भने अलिकति यो कोलाइडल जुन यो यसको पार्टको थोरै केही कुराहरु हैन अनि त्यसपछि तिम्रो थोरै यो कोलाइडल स्टेबिलिटीको कुराहरु इनहरुलाई केही कुरा त्यहाँ माथि एड गरेर एक किसिमको नोट बनाउन सक्छौ तिमीले आफैले है अब यो इन डिटेल चाहिँ तिम्रो यो इन डेफ चाहिँ हामीले जान्न पर्ने त हुँदैन तर यसको केही कुराहरु तिमीले माथि ल तिमीले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा त्यो प्रोसेस एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ कई कुरा आरु कंसीडर कर रहा हैं सबसे है तो कंसीडर कर रहा हूँ गवर्नमेंट सबसे है तो कुरा से कल गए कि ऐसा कौन सा लाइक कंफ्यूजन था इसमें आ गए कि ये पिन सही ना सब पे बुझा सा अब अब बुझा सा बने और कैसा होंगे अब हम ले क्वाकुलेंस और कुछ जो आगे हम ले शुरू में एग्जांपल देखा आते हो आई ना चार पांच वाला किसी क्वागुलेंस हो क्वागुलेंस हो रहा है हमने ऐड गरी सके पहुंची ये तेरे वाटर संगत से कौसरी से दिमरो फ्लॉक हो रहा फॉर्मेशन कर सा रिएक्शन कौसरी कर सा इसमें तो डिस्कशन कर रहा हूँ ये जन जब तो तुम जनरली यूज़ होने वाले भी एल्म है ना एल्मोनियम सॉल्फेट जो कॉमनली यूज़ ह वाटर में एडिशन कर सों, एडिशन गौरी सके पहुँची। अब जनरली से क्यों उनसा बने? कि रे ये लेते हैं जनरली तुम लोग अल्कालाइन, जस्ट जन अल्कालाइन जस्ट हम दे हार्डनेस, तो अल्कालिटी को जून हम दे डिस्कशन कर रहे थे। किस में से क्यों उनसा? फर्स्ट में से ये लेके संगत या इधी वाटर में, रॉ वाटर में एक बाइकार्बोनेट अल्काइल नहीं दिखा बने तो अल्काइल अल्कालाइन नेचर बॉय को बाइकार्बोनेट और सांग की कर्सा रिएक्शन करो रिएक्शन करो कि उनसे ये कंपोनेंट एल्युमिनियम आइबोक्सी की बात है उसको मार नीतीश को मैं क्या बात आ जाओ तो सर माइक में स्टिक लॉन्ग बात जस्तो तिमले यहाँ यार ना सक्सो यो एलओएस थ्री ठीक जो न्यू एल्मोनियम हाइड्रोऑक्साइड बने था यो सा इनसोल्युबल नेचर को होन्सा तब तो इनसोल्युबल नेचर को सा तिमले क्यों होन्सा तो यो सा करे कंपाउंड सा फॉर्मेशन होन्सा ये जस्ले सा क्या कर सा बंदा है इसको फॉर्डर ब्रेकडाउन सा क्यों होन्सा � तो ये इसको सही तीमरो के उनसा बंद है ये इसको सही तीमरो यो केरे यो पार्टिकल्स हैं हम लोग के गन सॉक्स इजीली सही तीमरो सेटल डाउन गन सॉक्स ओके ठीक यूज़ अंदर डी एलओएस थ्री बनने सा अन्य सीएसओ फोर अन्य सिक्स आ सीओ टू अन्य एस टू ओ एस टू ओ तो अब तेरे तेरे वाटर संगी उपयानी बयाले � अन्य हम लोग CaSO4 और AlOS3 तो दो योटा पार्टिकल्स हैं तीमरो क्यों होन्सा सेटल डाउन होन्सा जनरली जनरली तर फॉर्मोस केस तीमरो अल्मोनियम हाइड्रोऑक्साइड्स हैं क्यों होन्सा हम लोग सेटल डाउन कर सों अरे यो केस में से हम लोग क्या था बंदा कहरी अब हम लोग एलम एडिशन को कंडीशन पनी क्यों होन्सा बने � पति वेला स्वीटेबल होना चाहता है बंदा है री ये दी तो सही अल्कालाइन तो वाटर सही अल्कालाइन नेचर को साव बनी हमले एक्सटर्नली तुम लोग लाइम और फिर सोडा एस एडिशन कर दो पढ़ दाई ना ऐ ऐ जनरली तुम लोग कौन सा बने तो वाटर सही ये दी अल्कालाइन नेचर को साव बने क्या ऑलरेडी नहीं क्यों 
सर्टेन क्वांटिटी अफ लाइम अथवा तिम्रो सर्टेन क्वांटिटी अफ तिम्रो जो बाई कार्बोनेट अल्कालिटी है अथवा सोडा एस को जो कंटेन्ट होता वाटर में नेचुरली तो नेचुरली हमें के एलोम एड करने बेला में अरुण एड एक्सटर्नल एडिशनल तिम्रो लाइम सोडा एस एड कर तर अब अल्कालाइन नेचर को वाटर छेन तो जो क्वाग सेंटेशन विथ क्वागुलेसन प्रोसेस इनिशिएट कर हमें जैसे एक्सटर्नली एलम सहित यह लाइन भी एड कर आइदर लाइन अथवा आइदर सोडा एस तिमें ये एड कर हई तो ऊँचाई कराने पे तो इन्वाइरमेंट दूस पच्चीस मत के हो होल प्रोसेस जो ये इनिशिएट हो होल प्रोसेस इनिशिएट हो यो प्रोसेस जैसे कति बेला सुइटेबल होता खेल ये जो एलम एडिशन को जो केमिकल जो रिमुवल प्रोसेस जैसे सुइटेबल बने तिम्रो सिक्स पॉइंट फाइव देखि एट पॉइंट फाइव पीएच रेंज भो वाटर सैंपल छो केस में हमें जैसे यह प्रोसेस हम सुइटेबल मान विदिन द एटी रेंज में यह प्रोसेस ने बेस्ट तिम्रो आउटपुट रन कर सकता हई रटर में जैसे तो जो तिम्रो कलकालाइन तिम्रो अल्कालिटी कि छेन तल्का हेन पे यदि अल्कालिटी छेन छब नेचुरली ना कंबाइन करो तिम्रो एलुमिनियम हाइड्रो अक्साइड फर्मेशन कर एक्सटर्नली के लाइन सोडा एस ये दुईटा मध्य एवं कुछ एड कर प्रोसेस इनिशिएट कर पीएच ये रेंज में हमें जैसे के हम जनरली तिम्रो फिजिकल पारामीटर टेस्टिंग कर पीएच कर पीएच को भैल्यू को बेसि में कुन चाह तिम्रो कमिकल प्रोसेस भैर तेन कुन चाह हमें केमिकल एड कर बेस्ट आउटपुट दिशा इसको बेसि में हमें हेन सकता हाई अर्क आइरन सल्टर अब आइरन सल्टर मैं अगि जनरली तिम्रो तेस को जो बैलेन्सी है जो कारण हमें डिफ्रेंट टाइप्स अफ आइरन सल्टर जो फेरस सल्फेट फेरिक क्लोराइड है फेरिक सल्फेट डिफ्रेंट तिम्रो फर्म को तिम्रो आइरन सल्टर हमें यूज कर सकता हई जो जो हम एज अ क्वागुलेंस को रूप में हई अभी प्रोसेस हम जनरली विथ एडिशन अफ लाइन विथ प्रेजेन्स अफ लाइन चाहे लाइन चाहिए प्रोसेस रन हो लाइन छाइन लाइन लाइन चाह एड करेन यह प्रोसेस नेमस ये केमिकल ने प्रोसेस नगर्न सकता यदि तो वाटर में जो अल्कालिटी छेन तो नस में जनरली के होते हैं तिम्रो तो प्रोसेस रामस काम कर तेरे तो जैसे तो भाई कुछ हमें जैसे चेक करें अस पच्चीस लाइन कति क्वांटिटी एडिशन करने आइरन सल्ट सब भाई हे जनरली तिम्रो फेरस सल्फेट जो है एफईसओ फू एसओ फोर डट सेवेन वाटर को जो आइरन कंपाउंड तो हमें अब जो के लाइनसंग को एडिशन में गुणपर् हाई सीएव एस टू होस अथवा सीएसिओ थ्री है तो प्रोसेस में यो नेचुरली यो है यो जो सीएसिओ थ्री होल टू भैचुरली तिम्रो वाटर में अल्का अल्कालाइन तैंने नत्र जनरली अब हमें एक्सटर्नली एडिशन गये ये रिएक्शन होने हो जो एफईएचिओ थ्री को जो प्रिशिपिटेड प्रिशिपिटेड अब यह प्रिशिपिटेट के एफईएसिओ थ्री एंड एफईओएस टू इन प्रिशिपिटेट हो इसको फर्दर ब्रेकडाउन भर तिम्र के फ्लक फर्मेशन जो सर्फेस में एटैचमेंट होने वाले इसको ब्रेकडाउन हो हई इन चाहिए पार्टिकल से फर्दर फिर हाइड्रोलिशि प्रोसेस में जाना तो तेल के तिम्रो जो फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल रोएडर पार्टिकल एटैक कर 
जस्तो आइरन सल्ट अर्को छ जस्तो अब यसमा पनि के छ भने लाइम चाहिँ कहिले हामीले एड गरे है लाइम चाहिँ एडेड यदि हामीले लाइम फर्स्ट एड गरेर गर्ने हो भने है तिम्रो के रे के रे जुन त्यो प्रोसेस इनिसिएट भएको खण्डमा हाम्रो जनरली के हुन्छ भने यो रिएक्सनहरु चाहिँ अब हाम्रो केसमा चाहिँ हामी जनरली एप्लिकेशन को कुरा गरिराखेको भने अब रिएक्सन को इन डिटेल त अब त्यति धेरै उ त छैन आवश्यक त छैन हैन रिएक्सनहरु चाहिँ तर जनरली यस्तो हुन्छ भन्ने केसमा है यो यो हुन्छ भन्ने चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ पहिले काही चाहिँ राइट सर्ट नोटहरुमा सोध्छ के यस्तो कुराहरु त्यो कुरा चाहिँ हैन अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ आइरन सल्ट हामीले लाइम चाहिँ फर्स्टमा एड गर्यौ त्यसपछि मात्रै हामीले आइरन सल्ट एड गर्नु पनि वाटरमा पनि जनरली यसरी चाहिँ तिम्रो के भइराखेको हुन्छ प्रोसेस चाहिँ तिम्रो रन भइराखेको हुन्छ जुन चाहिँ एफयूएस2 छ त्यो चाहिँ फर्दर के हुन्छ फेरि ब्रेक डाउन भएर यो यो स्टेबल फर्ममा आउँछ के त्यो स्टेबल फर्ममा आएर तिम्रो के हुन्छ त्यो स्टेबल फर्ममा आउँछ र त्यो स्टेबल फर्ममा आएर के हुन्छ यो चाहिँ अब फर्दर फेरि हाइड्रोलोसिसमा ब्रेक डाउन भएर अनि यसले चाहिँ सर्फेसमा तिम्रो के गर्छ उसले रिमुवल गर्नलाई हेल्प गर्छ अब यसको केसमा हाम्रो पीएच चाहिँ कति हुनु पर्यो जनरली 8.5 भन्दा माथि पट्टी मात्रै बेस्ट सुइटेबल हुन्छ यो त्यो खाले प्रोसेस चाहिँ यो जुन आइरन सल्टको जुन फेरस सल्फेट छ त्यो फेरस सल्फेटको प्रोसेस चाहिँ जनरली 8.5 पीएच भ्यालु 8.5 भन्दा माथि हो छ भने कुनै पनि वाटर स्याम्पलको त्यसको केसमा चाहिँ हामीले जनरली यो एडिसन गरेर त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले इनिसिएट गर्न सक्छौँ है जस्तो अर्को फेरी क्लोराइड भन्ने छ एफईसीएल3 है अब यसमा चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ हामीले जनरली के गर्न सक्छौ विथ र विदाउट हामीले लाइम एडिसन है यो दुईटै प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यो इनिसिएट गर्न सक्छौ विथ लाइम एड पनि गर्न सक्छौ अथवा विदाउट लाइम छैन भने लाइम एडिसन नगरीकन पनि यो केमिकल चाहिँ हामीले फेरी क्लोराइड चाहिँ जनरली एड गर्न सक्छौ र त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो जुन यदि अब लाइम छ लाइम हामीले एड गर्यो भने त्यो लाइम सँग तिम्रो रिएक्सन गरेर चाहिँ यसले के गर्छ जुन फेरिक हाइड्रो अक्साइड जुन छ यो फर्मेसन चाहिँ गर्छ हैन यो फर्मेसन गर्छ है तर अब हामीले लाइम एड गरेनौ मात्र हैन विदाउट लाइम गर्यो भने त्यसले फेरि वाटरसँग रिएक्सन गरेर पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि वाटरसँगै रिएक्सन गरेर पनि के गर्न सक्छ यो जुन फेरिक हाइड्रो अक्साइडको कम्पाउन्ड चाहिँ उसले फर्मेसन गर्न सक्छ है त्यो फर्मेसन गरेर के हुन्छ हाम्रो फेरि क्लोराइड पनि के हुन्छ हामीले योबाट पनि जुन त्यो जुन हाम्रो केमिकल सेडिमेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ हामीले रन गर्न सक्छौँ र यसको एउटा फाइदा के छ भने यो चाहिँ वाइड रेन्ज अफ इफे पिएचमा चाहिँ तिम्रो इफेक्टिभ छ जुन जसले फेरि क्लोराइड चाहिँ हाम्रो थ्री पोइन्ट फाइभ टु सिक्स पोइन्ट फाइभ र तिम्रो चाहिँ अर्को भनेको र एभो एट पोइन्ट फाइभ पनि यसले राम्रोसँग अपरेट गर्छ भन्नुको मतलब जुन यो हाम्रो फेरि क्लोराइड जुन केमिकल छ त्यो चाहिँ वाइड रेन्ज अफ पी इभन वाटरको पिएच भ्यालु चाहिँ एकदमै वाइड रेन्जमा भेराइ गरिराखेको छ गरिराखेको छ विदिन द डे पनि एकदमै फ्लक्चुएट भइराखेको छ भने जनरली हामीले त्यो केसमा चाहिँ यो फेरि क्लोराइडहरू हामीले जनरली बेस्ट यो एप्लिकेसन हुन सक्छ के जस्तो तिम्रो यहाँ माथि पनि हामीले हेर्न सक्छौँ योभन्दा अगाडिको केसमा पनि जस्तो तिम्रो यो जुन के अरे एलमको केसमा चाहिँ है एलमको केसमा चाहिँ जनरली हाम्रो पिएच रेन्ज चाहिँ कति भनेको छौँ सिक्स पोइन्ट फाइभ टु एट पोइन्ट फाइभको रेन्जमा हुन्छ होइन अब त्यति त्यो त्यति छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले जनरली यो चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यसले के गर्नुभयो बेस्ट आउटपुट दिने भयो तर आइरन सल्टको केसमा चाहिँ के छ फेरस सल्टको केसमा त जस्ट एभोब एट पोइन्ट फाइभको केसमा मात्रै उसले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ है फेरस सल्टको केसमा तर यो फेरि क्लोराइडको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3.5 पोइन्ट फाइभ टु सिक्स पोइन्ट फाइभ इभन एसिडिकै छ भने पनि हामीले त्यो केसमा पनि युज गर्न सक्ने भयो र एभो एट पोइन्ट फाइभको केसमा पनि हामीले यसलाई एप्लाई गरेर के गर्न सक्छौँ यो क्वागुलेट क्वागुलेन्टहरू युज गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल र तिम्रो अर्को भनेको के अरे तिम्रो कोलाइडल पार्टिकलहरू चाहिँ रिमुवल गर्न सक्छौँ अब यो फेरिक सल्फेट भन्ने जुन चाहिँ एफई टू एसओ फोर होल थ्री भन्ने यो चाहिँ जनरली हाम्रो के हुन्छ हामीले विथ के लाइम मात लाइम हामीले के गर्छौँ एड गर्छौँ जनरली यो प्रोसेसको लागि चाहिँ र यो लाइम एडिसन गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो पिएच रेन्ज इफेक्टिभ भनेको फोर टु सेभेन है र अर्को भनेको एभोब नाइन एकदमै अल्गा लाइन छ होइन एकदमै बेसिक छ र एसिडिकै छ भने पनि अथवा त्यो न्युट्रल रेन्जमा पनि के गर्छ 
फेरिक सल्फेट हरले चाहिँ जनरली काम गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी के गर्न पर्यो ख्याल गर्न पर्यो है यसमा चाहिँ मैले अलि यो हाइलाइटहरु गर्दा चाहिँ तिमीहरुले सरर हेर्दा खेरि चाहिँ त्यो पार्टहरु अलिकति ख्याल गर्न पर्यो हैन अर्को छ क्लोरिनेटेड कपर अब यो क्लोरिनेटेड कपर भनेको के हो भन्दा खेरि नया कुनै केमिकल एकदमै नया कम्पाउन्ड त होइन जस्ट तिम्रो फेरिक क्लोराइड र फेरिक सल्फेट यो दुईवटाको प्रोपोर्शनल कम्बिनेसन मात्रै हो प्रोपोर्शनल कम्बिनेसन बाट फर्मेसन हुने जो नया कम्पाउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोरिनेटेड कपरास भनेर भन्छौ कपरास भन्छ है सीओ पी पी ई आर ए एस मिक्सचर अफ फेरिक क्लोराइड एन्ड फेरिक क्लोराइड एन्ड फेरिक सल्फेट को प्रोपोर्शनल कम्बिनेसन मात्रै हो है त्यो दुईवटाको प्रोपोर्शनल कम्बिनेसन बाट जुन फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ क्लोरिनेटेड कपरास कहिले गाई चाहिँ तिमीलाई अब यो इभन अब्जेक्टिभहरूमा होइन यताउति अब यो तिम्रो एक्जाममै पनि के हो क्लोरिनेटेड कपरास भनेर सोधिरहेको छ है राइट राइट सर्ट नोटहरूमा अब यो कसरी हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले क्लोरिन क्लोरिन चाहिँ हामीले केमा एड गऱ्यौँ एफइएसओ फोर है तिम्रो के अरे फेरस सल्फेटमा हामीले क्लोरिन एड गऱ्यौँ भने क्लोरिन पनि कुन प्रपोर्सनमा इन रेसियो अफ एक एउटा पार्ट चाहिँ तिम्रो के छ क्लोरिनको छ भने तिम्रो सेभेन पोइन्ट एट पार्ट अफ फेरस सल्फेट एड गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ है वान रेसियो अफ पार्ट अफ क्लोरिन टु सेभेन पोइन्ट एट पार्ट है वान इज टु सेभेन पोइन्ट एटको के रेसियोको प्रपोर्सनमा हामीले क्लोरिन र तिम्रो फेरस सल्फेट एड गऱ्यौँ भने त्योबाट जुन त्यो रियाक्सनबाट जुन फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ क्लोरिनेटेड कपरास यसको केमिकल रियाक्सन चाहिँ यो 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 चाहिँ एफइसिएल थ्री डट एफई टू एसो फोर होल थ्री है अब तिम्रो ब्यालेन्सको लागि चाहिँ टू भयो हो यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लोरिनेटेड कपरास भनेर भन्छौँ र यो यसको के छ भने हाम्रो के छ यो चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन यो हुन्छ नि यो चाहिँ एकदमै टफ टाइपको तिम्रो फ्लक फर्मेसन हुन्छ अघिको जुन अगाडिको केसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो यो जुन फेरिक क्लोराइड फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट होइन एलमको केसमा चाहिँ के हुन्छ जनरली अलिकति लाइट टाइपको चाहिँ तिम्रो त्यो जुन फ्लकहरू फर्मेसन हुन्छ क्या फ्लक फर्मेसन भइरहेको हुन्छ तर यो क्लोरिनेटेड कपर केसमा चाहिँ एकदमै टफ खाले एकदमै एकदमै त्यो तिम्रो साह्रो टाइपको चाहिँ तिम्रो फ्लकहरू फर्मेसन हुन्छ र यसको पिएच रेन्ज पनि तिम्रो वाइड रेन्जमै यसको एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ थ्री पोइन्ट फाइभ टू सिक्स पोइन्ट फाइभ र त्यसपछि फेरि अर्को भनेको जनरली एट पोइन्ट सिक्स भन्दा माथिपट्टि चाहिँ जनरली यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो है त्यो गरी पिएचको के कुरा किन हामीले पिएच किन स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ तिम्रो प्रोसेसहरू कसरी गर्छ भन्ने केसमा चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ पिएचहरू गर्नु पऱ्यो है पिएच चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कुन कुन उसमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने र अर्को छ सोडियम एलुमिनेट है एनए टू एल टू ओ फोर भन्ने यो पनि जनरली के अरे तिम्रो यो चाहिँ जनरली के अरे हामीले एज अ तिम्रो केमिकल के अरे क्वागुलेन्सको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जनरली एकदमै म्याक्सिममली युज हुने भनेको एलम नै हो किन भन्दाखेरि त्यो चिपली पाइन्छ के इजिली पाइन्छ र कस्ट पनि एकदमै चिपर हुन्छ कम्पेयर टु अब आइरन सल्ट होस् अथवा यो सोडियम एलमोनाइट होस् अथवा तिम्रो क्लोरिनेटेड कपरास होस् यो सबै यिनीहरू चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जनरली एलम चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने चाहिँ के हो तिम्रो उ हो र यसको यो पनि तिम्रो पिएच रेन्ज चाहिँ यसको जम्मा सिक्स टु एट पोइन्ट फाइभको रेन्जमा मात्रै यो केमिकलले चाहिँ जनरली प्रपरली तिम्रो काम गर्छ है त्यो कुरा चाहिँ अब यसमा चाहिँ जनरली हामीले त्यो एप्लाई गर्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्यो होइन पिएच कति छ र कुन चाहिँ यो मध्येको कुन चाहिँ केमिकल एड गर्ने त अहिले केमिकल बाहेक अब अहिले मैले अघि पनि भने पोलिमरहरू पनि आजभोलि चाहिँ जनरली युज हुन्छ तर अब हाम्रो सिभिल सिलेबसमा चाहिँ त्यति धेरै त्यो डिस्कसन नगरेको कारणले मैले त्यो कुरा फेरि त्यो धेरै भेग हुन जान्छ भन्ने हिसाबले मैले गरिनँ है आजभोलि त्यो पोलिमर चेन पोलिमरहरू त्यो पोलिमर कम्पाउन्डहरू पनि आज तिम्रो केमिकल सेडिमेन्टेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने चलन छ है अब यो सबै कम्पाउन्डहरूको चाहिँ जनरली तिम्रो 
इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो मैं लेजुस अब जो मैथी पटिंग लेख दे बंदियो पर जो मैं लेजुस तीन लाइक टेबल और फॉर्म में से रख दे कुछ जो लेख वाला हैरी से ही क्यों बंदियो तीन लाइक तो एडवांटेज डिसएडवांटेज और रहा है ऐसा हैरी पनी कंपैरेटिव हो सही ना तो इजीर हो उस बंदा मैं लेजुस मैथी की कुरात है जो समराइज मात्रे ही गौर देखो आई इतना तेरे तीस तो नया एक तो नहीं खासे की कुरात है सही ना इन जो सिद्ध में एल्युमिनियम सॉल्ट रेडी किस्म आते किन एडवांटेजेस था तो किन वाइ वाइडली अप्लाई किन उनसे बंदा इजी टू हैंडल र अप्लाई गौर ना बन इजी सा इजी अर्थ सा ऐ अन एक दम एक तीम रो पस्त बने इसको ये वाला आपको एडवांटेज बने को स्लॉट्स जून क्वांटिटी सा तो उसे एक दम एक लेस क्वांटिटी ऑफ स्लॉट्स है ये ले प्रोड्यूस कर सा र तीम रो अब इफेक्टिव सा तीम रो केस है पीएसएन 6.5 तू 7.5 करे 0.5 को रेंज में से तीम रो काम कर सा डिसएडवांटेज किया सा बंदा है री अब तीम रो डिजॉल्व सॉलिड सा क्यों होने सा बंदा है री जनरली डिजॉल्व सॉलिड हो एस वेस्ट को रूप में से जो इस पर सी अब इसको रेंज वाले को तीमरो पीएस को रेंज है जो इफेक्टिवनेस था इफेक्टिवनेस है तो पीएस को रेंज है एकदम लिमिटेड मात्रे ही था 6.5 टू 7.5 सा ये जो तो अब आयरन को और उसको किस मासिक किस हो तो फिर ही हाईर था ये तो पीएस जो रेंज को एप्लीकेशन सा तो उसे एकदम हाईर था और � क्या देते हैं इसको कैसे मारते हैं जनरली तो ना जो आयरन सॉल्ड हो रहा है तो जनरली प्रॉब्लम बनी होती है बंदा है री हम लेके गए थे वो ही हम ले एडिशन ऑफ एल एडिशन ना बाहर हम लेके गए ना पर लाइम और एडिशन कर रहा अथवा सोडा एस और एडिशन कर रहा मारते हैं क्यों तो प्रोसेस से इनिशिएट होने बाको कार तो क्वांटिटी फिर एडिशनल क्वांटिटी चाहिए तो कॉस्ट वाइज में अलग तीन तीन रो टेस्ट को से इम्प्लिकेशन तीन और उन्होंने साक्ष्य आये इसलिए तो हमारे लिए वो ये कुरान दे हम कर दें सो कोई लेक आये सही तीन रो ये ये रा मतलब सो देखो एग्जाम में हर क्वेश्चन हो एल्युमिनियम सॉल्फेट रा फेरा सॉल्फेट the solution is just like that, and the disk is different. I have to make the math and the math and the math and the math and the math. LMGS is commonly used. It is generally liquid and powder in the form of pines. It is 13 to 30 mg. It is cheaper and effective. It is easy handling. It is already in the water and alkaline. It is not the same as the alkaline. It is not the same as the alkaline. जनरली तो मेरे लाइम और ऐड पनी गर्म पार है ना और इजीली तो उसे ही त्याग हमने तो रिएक्शन से इनिशिएट करना सोचो एक केमिकल रिएक्शन ना रख दे पनी उनसा मैं जो स्टीम ला रहूं अब पॉसिटिव में लाई ना अब मौसम दिन चुक गर्म सोच चुक बने सही बसी तो सोम देर तो लेह दा पनी उनसा ही खासे फर्क पड़ even if the alkaline is China, you can add lime and add the alkaline to the test. The PS range is a little bit wider range. Now, if you have alum versus iron salt, you can add the iron salt. You can add the iron salt, you can add the iron salt, you can add the ferric, you can add the ferric salt. You can add the ferric salt. The question is, what is the question? If you have a question, you can add the difference. The question is, what is the question? 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 ये और एक एक बुरा लगा मतलब जस्ट यो जो पीएस रेंज को बुरा लगा तो अलग से सॉम आ रहे थे ये वाला उसमें रख देते हैं तो इतनी मात्रा नहीं हो तो अरा मेन कुरा थे अभी मैथी पट्टी को इसको जो नियो रेड हाइलाइटेड पार्ट हो सकती है लाइसा अलग इतनी तिमले अब बोली जस्ट राइट शॉर्ट नोट को लाइन कहीं ना सर अठीक साथ इस वाला लो और कुछ है अब हम लोग किस हाँ बंदा है रियो अब हम लोग क्वाइगुलेंस तो ऐड करने बने हों है ना और तो इसको क्वांटिटी से ही कौन सी ऐड करने का तो क्वांटिटी कौन सी ऐड करने बनना है अलग नंबर ऑफ फैक्टर है लेकिन इसको क्वांटिटी को एडिशन से ही की गई रहेंगे इम्प्लाइ नहीं वाटर पति को टॉर्बिड सा डिपेंडिंग ऑन दैट तुम लिख के गाना सोच सो ना तो एकदम हाईली टॉर्बिड वाटर सा बनी के गानों पर ला हम लोग तो क्वांटिटी ऑफ क्वागुलेंस एड क्वागुलेंस में के गानों पर बड़ा होने पर है 
त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्यो टर्बिडिटी भ्यालु कति छ अनि त्यसै अर्को भनेको कलर हैन कलर पनि कस्तो कलरको छ त्यो कुराले नि के गर्छ जहिले पनि क्वागुलेन्सको क्वान्टिटी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लाई गर्छ है क्वान्टिटी चाहिँ कति एड गर्ने भनेर त्यसलाई जहिले पनि इम्प्लिकेसन गर्छ त्यसपछि अर्को के भयो पिएच भ्यालु पिएच भ्यालु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भइहाल्यो हामीले अगाडि पनि डिस्कसन गरिहाल्यो है कति कति उसमा चाहिँ त्यो इफेक्टिभ छ त त्यो पिएच भ्यालु चाहिँ थाहा हुनुपर्यो त्यसपछि अर्को भनेको टाइम अफ सेटलमेन्ट भोलि फ्लकहरू फर्मेसन भयो र फ्लक फर्मेसन भइसकेपछि अब त्यसलाई सेटल डाउन हुन कति टाइम लाग्छ बेस्ड अन दैट पनि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ केमिकल त्यो क्वागुलेनको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको टेम्परेचर अफ वाटर टेम्परेचर अफ वाटर पनि हामीले के गऱ्यौँ ख्याल गऱ्यौँ भने यी पाँचवटा प्यारामिटरले चाहिँ जहिले पनि के गरिराखेको हुन्छ तिम्रो क्वागुलेन्सको डोज चाहिँ कति एड गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ जेनरली त्यसले चाहिँ इम्प्लिकेसन गरिराखेको हुन्छ कि अब यो डोज हाम्रो क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ जेनरली हामीले अप्टिमम डोज भनेर कति हो त अनि कति एड गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ बेस्ट आउटपुट दिन्छ त भनेर हेर्ने हो भने हामीले जार टेस्ट भन्ने छ यो जार टेस्ट चाहिँ गर्छौँ यो हामीले थियोरिटिकली नि पढ्छौँ कहिले कहीँ तिमीलाई एक्जाममा थियोरिटिकली लेख भन्ने नि भन्ने आउँछ तर त्यो प्र्याक्टिकल पनि छ त्यसको है त्यो जार टेस्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अप्टिमम डोज अफ क्वागुलेन्स हामीले के गर्न सक्छौँ तिम्रो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ तर ती सबै कुरालाई चाहिँ यी पाँचवटा कुराहरूलाई टर्बिडिटी अफ वाटर कलर पिएच भ्यालु टाइम अफ सेटलमेन्ट टेम्परेचर अफ वाटरले चाहिँ के गर्छ जहिले पनि इम्प्लिकेसन गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो अब हामीले जस्तो च्वाइसको केसमा होइन कसरी छान्ने छान्ने केसमा त हामीले अघि एउटा उ गरिहाल्यौँ है अब अघि हामीले एउटा पिएच भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर रहेछ होइन त्यो वाटरको रेन्ज कति छ त्यसको बेसिसमा पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो तिम्रो त्यो वाटरको कति छ त्यसको बेसिसमा कुन चाहिँ केमिकल लिने भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ र त्यो बाहेक त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ जनरल हामीले के हुन्छ भने हामीले तिनीहरू कसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ कसरी कन्भिनियन्टली अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि जस्तो एलमहरू छ जनरली हामी एलम चाहिँ वेट एन्ड ड्राइ दुईटै अथवा जस्तो भनेको तिमी वाटरमा मिक्स गरेर सल्युसनको फर्ममा अथवा तिमीले त्यो सर्टेन धुलो होइन ड्राई फर्ममै पनि एड गर्न सक्छौ एलम है त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो त्यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीलाई के सुइटेबल हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु अब जस्तो यो कपरास भन्ने छ त्यो कपरास चाहिँ हाम्रो ड्राई फिटिङ गर्न सक्दैन हामीले धुलोको रूपमा युज गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सल्युसन नै बनाएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक्टिभेटेड कार्बनहरू छ भने तिमीहरूलाई जनरली हामी ड्राई फिटिङ मात्रै गर्छौँ है भनेको चारकोलको फर्ममा त्यो एक्टिभेटेड कार्बनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ जनरली तिम्रो के अरे त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ चाहिँ हामीले जनरली रिमुभल गर्न सक्छौँ ए ड्राई फिटिङ मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सल्युसनको फर्ममा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ है अनि त्यसपछि कस्ट हामीसँग कति हुन्छ त होइन त्यो अब जुन ट्रिटमेन्ट प्लान्टको साइज कत्रो छ त्यो अपरेट गर्नलाई हामीसँग अब कस्टहरू कति आउँछ होइन बेस्ट अन त्यो अब कुन चाहिँ सबभन्दा चिपर छ हामीले त्यो लिनुपर्ने हो कि होइन हामी अलि मोडरेटली चिपर उसमा पनि जान सक्छौँ कि होइन त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्यो कि अनि त्यसपछि अर्को भनेको तिम्रो अब त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टको साइज चाहिँ कस्तो छ है साइजहरू कस्तो छ होइन जनरली चाहिँ तिम्रो अब एकदमै सानो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू छ भने त्यहाँ ड्राई फिटिङ गर्दा पनि हुन्छ होइन त्यो ड्राई फिटिङ गऱ्यो भने सजिलै हुन्छ भनेको मात्रै हरेक ट्याङ्कमा गएर सर्टेन क्वान्टिटी एड गर्दा तिमीले उ गर्न सक्छौ तर अब एकदमै ठुल्ठुलो प्लान्टहरू छ होइन एकदमै ठुल्ठुलो साइजको प्लान्टहरू छ जस्तो तिमीले कोही चाहिँ मेलमचीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हेर्न गएको छ भने होइन अब त्यो एकदमै लार्जर स्केलमा छ त्यस्तो केसमा हामीले ड्राई फिटिङहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो केसमा हामीले जहिले पनि वेट फिटिङै गर्ने हो वेट फिटिङ पनि हामीले जर्डन के गर्छौँ त्यो पाइप पनि इन्जेक्ट गर्छौँ कि इन्जेक्ट गर्छौँ भनेको पाइपमा यसरी पाइप पानीमा पा पानी फ्लो भएर आइरा होला त्यहाँ सर्टेन चाहिँ राखेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पाइप फ्लो नै गर्ने हो क्या पाइप फ्लो नै गरेर हामीले चाहिँ पाइप फ्लोमै वाटरसँगै गरेर मिक्स भएर त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ होस् भनेर हामीले एड पाइपमै एड गर्छौँ ए ट्याङ्कमा लगेर एड नगरिकन त्योभन्दा अगाडि नै पाइपमै एड गरिदिन्छौँ र त्यही भ्यालोसिटी गरेर मिक्स भएर त्यसले मिक्सिङको प्रोसेस चाहिँ चाँडै गरिदिन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो केसमा वेट फिडिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ 
है अब तेल तो केस में हमें ड्राई फिटिंग कर संभव होते हैं एकदम धेरे टेडियस रहा तिम टाइम कंज्यूमिंग है अभी तिम्रो एक्सपेन्सिव भी होना जनरली तो प्रब्लमैटिक होता है हम तो साइज कत्रो भ्रिटमेंट प्लांट को साइज कुछ साइज को भाई हिसाब से हमें अब कुन चाहे केमिकल एड करने मतलब कुन चाहे केमिकल चूज करने भाई कुछ डिटर्माइन कर अर्क तिम्रो अब तेज को कस्ट है कस्ट कति अभालेबल छो एटा कुछ अर्क अब तुम्हें तो आइजा तिमें तो ड्राई फर्म में एड कर सकता अथवा तुम्हें कुन कुन फर्म में एड एडिशन कर सकस जो एलिम आलम तुम्हें वेट एंड ड्राई दुईटे कंडीशन में एड कर सकता रिम्रो अब कोप्रास जनरली तिम्रो अब कोप्रास एक्टिवेटेड कार्बन कोप्रास जो तुम वेट फिडिंग मत हो लिक्विड फर्म में मत पाइन एक्टिवेटेड कार्बन पोलिमर इन बना जनरली ड्राई फिडिंग एक्टिवेटेड कार्बन अस्त कर तिम्रो पोलिमर इन जनरली कैरे हम कैरे आज भोलि यूज होने नया मेथड हो हम बुक में डिटेल में इन कुछ जनरली हम अगड़ी देखि नहीं जो केमिकल एड करते कर हमें जो रिमोल मेकानिजम करो प्रोसेस के बारे में सरस्वती कुरा कर आज भोलि अब एक्टिवेटेड कार्बन यूज करबन कंटेन्ट हो चार्ज कंटेन्ट हो तलपटी राखने के जो पार्टिकल आप अब्सर्व कर रिमोल कर अभी पोलिमर भी हम पोलिमर जो अब हम इसमें यूज कर पोलिमर भी यूज कर सकता इसी हम चोइस है कुन चाहे खाने तिम्रो केमिकल यूज करने यी पारामीटर डिटरमाइन कर रिटी कति एड करने क्वांटिटी कति रुन चाहे टाइप चाहे कुन है अभी क्वांटिटी कति क्वाकुलेंस को भाई हमें क्वांटिटी वाइज टर्बिडिटी कलर पीएच टाइम अफ सेटलमेंट अंड टेम्परेचर अफ वाटर कारण एफेक्ट कर तो डिटरमाइन करना हमें जनरली जार टेस्ट करें इसको क्वांटिटी में डिटरमाइन कर सकता हाई ल अब यहांसम मधु मधु सब बुझा सरस्वती कन्फ्यूजन भो कन्फ्यूजन तिमें नसोधेसम है मैं मैं भाने को उसे है नसोधेसम नगरेसम मैं ठा हो तुम्हें भाने पच्चीस नहीं था होने हई इसलिए जैसे कहीं कन्फ्यूजन छोड़ने तो सो कूल किन्नो समस्या कहीं छेन सो भन्न पे मैं ये बुझे मो कंडीसन में छु मो कुछ बुझेन है अब हमें तेल कसरी एडजस्ट करने भाई कुछ हम उसको भैन तर बुझने से सके समय थेटिकली ऊँच करो कुछ हाई आज अब यह भाग मैं गईन अब ये क्यों लगभग मैं अब लगभग धेरे नहीं थिरी कवर कर सके आज है फिर अब ये धेरे नहीं दौड़ा मात्र भैन तेरे भोलि हमी भोलि को क्लास में इसको बाकी रिमेनिंग पोर्सन छो रिमेनिंग पोर्सन को डिस्कसन कर अस पच्चीस तिमी अब तो पीपीटी मैं इसको ये भाग अगाड़ी को पार्ट को पीपीटी तिम्रो उ राख दे पीपीटी डाउनलोड करूर् चैप्टर फाइव को हेन पर्यटन हई सब कुछ हेरा 
तिमीले चाहिँ त्यो डाउनलोड गरेर राख्ने अनि त्यो अब ट्युटोरियलहरु पनि गर्ने मैले के भने भने ट्युटोरियल मैले अस्तिको क्लासमा नि भने इफ इन केस तिमीले अझै कसैले गरा छैन भने स्टिल है त्यो अब इभालुएसनमा सम्हाउ त गर्न सकिन्छ तर त्यति धेरै म डिडक्सन गर्न चाहिँ छैन हैन तिमीले सकेसम्म अब कति कोकोले गरा छ हैन गरेकोले त ठीक छ अब गर्नु गर्नु परेन नगरेकोले स्टिल है यो चैप्टर 5 सम्मको यो चैप्टर 5 त मैले अस्ति भर्खर राखे त्यो भन्दा चैप्टर 4 सम्मको ट्युटोरियल चाहिँ सबमिशन गर्न थाल्ने है स्टिल कसैको बाकी छ भने स्टिल है त्यो सबमिशन गर्न थाल्ने है अब बिस्तारै म त्यो अब यसको नम्बर चाहिँ इभालुएसन गर्दै जान्छु त्यसले गर्दा खेरि अझै कसैले बुझा छैन केही प्रब्लम भएको छ केही भयो हैन कतिको काही इलेक्ट्रिसिटी गयो के भयो यता उति भन्ने भनिराखेको हुन्छ त्यो छ वा छ भने त्यो चाहिँ अब अब विस्तारै बुझाउन थाने है अब अब डेलो नगर्ने है चैप्टर 5 मा लक्ष्य भएको राखे चैप्टर 4 सम्म गर्ने अब अब यो भन्दा ढिलो भयो भने चाहिँ म त्यही अनुसारले नै इभालुएसन गर्दै जान्छु है त्यो कुरा चाहिँ एउटा ख्याल गर्ने ल अब आजलाई ल यति नै गरौ है त्यो भन्दा बेसी अगाडि न दौडौ अब बुझ्या छ भने अब भोलिको क्लासमा यसको कन्टिन्युएसन ल भाइ